हेलो व्यूअर्स वेलकम टू लर्नर्स रीजन इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऊप्स चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका है जिसमें डेटा और मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है ये एब्सट्रेक्शन पॉलीमोफिज्म इनहेरिटेंस के सिद्धांत पर काम करता है इसका मुख्य उद्देश्य डेटा और फंक्शन को एक साथ रखना है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पूरे प्रोग्राम में इसे रियूज करना तथा उन्हें मैनुपलेट करना ताकि डिजायर रिजल्ट हमें मिल सके अब हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट की कॉन्सेप्ट हैं क्लास ऑब्जेक्ट इनकेप्सुलेशन एब्सट्रेक्शन पॉलीमोफिज्म इनहेरिटेंस डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास से क्लास सी प्लस प्लस में एक बिल्डिंग ब्लॉक है क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रखा जाता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्लास में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एवं बिहेवियर डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का उपयोग क्लास के इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाकर किया जा सकता है क्लास एक रिसोर्स की तरह बिहेव करती है और ऑब्जेक्ट उस रिसोर्स को यूज करने वाली एंटिटी है अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है जिसके पास क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं यदि हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ये कोई पर्सन हो सकता है प्लेस हो सकता है बैंक अकाउंट हो सकता है इसी प्रकार हम जिस रियल वर्ल्ड एंटिटी पर काम कर रहे हैं उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं जैसे कार एक क्लास है उसके अलग अलग मॉडल ऑब्जेक्ट हैं इमेज में हम देख सकते हैं बॉक्स एक क्लास है जिसमें बी वन बी टू बी थ्री ऑब्जेक्ट हैं जो कि क्लास की प्रॉपर्टीज एवं बिहेवियर को यूज करेंगे सरल शब्दों में हम क्लास एवं ऑब्जेक्ट को इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्लास एक पानी की टंकी है और ऑब्जेक्ट उसमें लगे हुए कई नल हैं जिनसे हम उस टंकी के पानी को यूज कर सकते हैं हम बात करेंगे इनकेप्सुलेशन की इनकेप्सुलेशन का मीनिंग रैप करना या एक साथ रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं इसे इनकेप्सुलेशन कहते हैं हम बात करेंगे एब्सट्रेक्शन की एब्सट्रेक्शन का मतलब बैकग्राउंड डिटेल या एक्सप्लेनेशन को हाइड करना और सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट या शो करना इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है की कि यदि किसी पर्सन को कार चलाना है तो उसको सिर्फ ये जानने की जरूरत है की एक्सेलरेटर ब्रेक गेयर क्या है कैसे काम करते हैं ना कि ये कि कार के इंजन का मैकेनिज्म क्या है C++ में एब्सट्रेक्शन के दो प्रकार हैं पहला एब्सट्रेक्शन यूजिंग क्लासेस दूसरा एब्सट्रेक्शन इन हेडर फाइल्स हम बात करते हैं पॉलीमोफिज्म की पॉलीमोफिज्म मींस वन थिंग मेनी फॉर्म्स इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि कोई एक ऑपरेशन या फंक्शन जो की अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर या रोल प्ले करता है उसे पॉलीमोफिज्म कहते हैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है की कोई एक पर्सन अलग अलग जगह या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है जबकि पर्सन एक ही है जैसे अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड हो सकता है अपने बेटे के लिए पिता हो सकता है कंपनी के लिए एम्प्लॉय हो सकता है मार्केट में कस्टमर हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यदि हम किसी एक ही फंक्शन को एक से अधिक रोल डिफाइन करते हैं या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि फंक्शन को ओवरलोड कर दें तो हम पॉलीमोफिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++ में पॉलीमोफिज्म को दो टाइप्स में बांटा गया है पहला कंपाइल टाइम पॉलीमोफिज्म दूसरा रन टाइम पॉलीमोफिज्म कंपाइल टाइम पॉलीमोफिज्म को हम दो प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पहला फंक्शन ओवरलोडिंग दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होती है रियल लाइफ में ओवरलोडिंग का मतलब किसी भी चीज से उसकी कैपेसिटी या फंक्शनैलिटी से अधिक काम लेना जैसे कोई एक ट्रक की कैपेसिटी चार टन है लेकिन अगर हम उसमें छः टन लोड कर दें तो वो ओवरलोड हो जाएगा या यदि कोई एम्प्लॉय ऑफिस में आठ घंटे काम करता है यदि वे दो घंटे और काम करें तो ये ओवर हो जाएगा इसी प्रकार यदि हम किसी फंक्शन को एक से अधिक बार डिफाइन करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग इसे हम कहते हैं बस यहाँ हमें इतना ध्यान रखना होता है कि फंक्शन का नाम तो एक ही हो लेकिन पैरामीटर लिस्ट को अलग रखना होगा इसे हम आगे दूसरे वीडियो में भी देखेंगे सिमिलरली यदि हम किसी ऑपरेटर से उसकी फंक्शनैलिटी से ज्यादा काम लें तो वो भी ओवरलोड हो जाएगा जैसे प्लस ऑपरेटर इसे अगर हम इंटीजर पर अप्लाई करेंगे तो एडिशन करेगा 
और यदि स्ट्रिंग पर अप्लाई करेंगे तो कॉन्केटिनेट या मर्जिंग करेगा रन टाइम पॉलीमोफिजम को हम फंक्शन ओवर से अचीव कर सकते हैं ओवर का मतलब ये है कि एक ही फंक्शन को किसी डिराइव क्लास में दोबारा डिफाइन करना इसे हम वर्चुअल फंक्शन के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओवर और ओवरलोडिंग में डिफरेंस ये है कि जब हम ओवर करते हैं तो फंक्शन के पैरामीटर भी सेम होते हैं जबकि ओवरलोडिंग में फंक्शन के पैरामीटर्स अलग होते हैं अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस मीन्स दो या दो से अधिक क्लासेस को आपस में इनहेरिट करना या लिंक करना अब इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट ये है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं पांच तरह की इनहेरिटेंस को हम C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं पहली सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें कम से कम दो क्लासेस होती हैं पहली क्लास को हम बेस क्लास दूसरी क्लास को हम ड्राइव क्लास कहते हैं या पहली क्लास को हम सुपर क्लास हो दूसरी क्लास को हम सब क्लास कहते हैं दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसमें एक लेबल फॉर्म होता है इसमें फर्स्ट क्लास बेस क्लास है फिर सेकेंड क्लास इंटरमीडिएट बेस है और फिर लास्ट क्लास जो है डिराइव क्लास है सिमिलरली हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल बेस क्लासेस हैं और सिंगल ड्राइव क्लास है और इसका रिवर्स है हराइचिकल इनहेरिटेंस तो यहाँ सिर्फ एक बेस क्लास है और मल्टीपल ड्राइव क्लासेस होंगी और किन्हीं दो मॉडल को अगर हम एक साथ मर्ज कर दें तो इसे हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं इनहेरिटेंस में सब क्लास वो क्लास होती है जो कि किसी क्लास की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती है सुपर क्लास वो क्लास होती है जिसके की प्रॉपर्टीज को किसी ड्राइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया गया है रीयूजिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने एक बार क्लास बना ली फिर उसकी फंक्शनैलिटी की अगर हमें आगे नीड है तो उस क्लास को हम इनहेरिट करें और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करें हम बात करेंगे डायनेमिक बाइंडिंग की जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो रन टाइम पर ही डिसाइड करे की कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है इसे डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं वर्चुअल फंक्शन की सपोर्ट से इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन में हम ओवर करते हैं इसमें एक नाम के एक से अधिक फंक्शन होते हैं तो रन टाइम पर ही कोड डिसाइड होता है हम बात करेंगे मैसेज पासिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैसेज एक प्रोसीजर कॉल होता है जो फंक्शन को इन्वो करने के लिए पास किया जाता है ताकि फंक्शन एग्जीक्यूट हो और उसका डिजायर रिजल्ट हमें मिले मैसेज पासिंग में ऑब्जेक्ट का नाम फंक्शन का नाम इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया जाता है जो पास करना है हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फर्स्ट है रियल वर्ल्ड एंटिटीज इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज का यूज किया जाता है सेकंड कोड रीयूजेबिलिटी ये फीचर यूजर का टाइम सेव करता है यदि सेम फीचर को दोबारा यूज करना है तो कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ईजी मैनेजमेंट कोड अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड रहता है इसलिए इसे मैनेज करना आसान है मेंटेनेंस इजी मैनेजमेंट की वजह से मेंटेनेंस भी इजी होता है लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कोड को किसी दूसरे सिमिलर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जिससे इसकी कॉस्ट कम हो जाती है बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहला है कॉम्प्लेक्स डिजाइन डिजाइनिंग एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स टास्क लार्ज साइज एंड मेनी इंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की तुलना में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का साइज लार्ज होता है स्लो स्पीड साइज लार्ज होने की वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाती है जिससे प्रोग्राम की इफिशियंसी भी कम हो जाती है नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम किसी दूसरे पैराडिम में इजीली सॉल्व होती है और अगर उसमें ऊब यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि इसमें भी उतनी ही इफिशियंसी मिले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय एंड टेक केयर